Rémi Potiot, vous êtes membre du collectif des associations de l'Est lyonnais, des usagers hein, des transports. Comment est-ce que vous voyez la question, vous, des transports publics, justement, dans le Rhône rural Alors, dans le Rhône rural, nous, malheureusement, on l'aborde très peu dans le cadre des discussions qu'on a pour la révision du plan de déplacement urbain de la métropole. On l'aborde quand même parce qu'on se rend bien compte qu'il faut impérativement traiter la venue des personnes, le mode de transport et l'intermodalité qui devrait se faire aux abords de la métropole. Et pour ça, il faut du transport qui soit performant, avec des lignes qui soient bien étudiées pour arriver sur la métropole au lieu où les échanges peuvent être faits rapidement avec des transports également performants à l'intérieur de la métropole. Simplement, on a euh, les problèmes de... Euh, de limites territoriales qui fait que les décisions euh, se prennent euh, de façon trop partielle. Euh, il faudrait que ce soit le syndicat mixte euh, des transports sur une échelle beaucoup plus large qui traite l'ensemble de ces, de ces sujets pour qu'on ait une cohérence beaucoup plus forte. Pour vous qui habitez au sud du département, sud-est, du côté de saint symphorien d'Ozon, à la limite justement du Rhône et de l'Isère, comment vous percevez dans ce territoire ces questions-là alors, euh, moi, j'habite donc dans la corne du département, hein, euh, qui est euh, la corne est du département entre la métropole et le département de l'Isère, où les cars euh, qui passent aujourd'hui desservent et vont essentiellement à la, euh, à la ligne D, au terminus de la ligne D à Vénitieux. Euh, ces bus sont, euh, bah, ils sont assez réguliers dans la journée, trop peu empruntés malheureusement. Et, euh, et par contre, le soir, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que si l'on va à une réunion le soir à Lyon, il n'est pas possible de, de rentrer avec les transports en commun. Il y en a beaucoup moins le dimanche et donc euh, le département risque maintenant de les supprimer en plus. Donc on a effectivement une, très, une faiblesse très importante de ces moyens de transport. Et on aurait la possibilité, vu les courtes distances, d'avoir des moyens autres, c'est-à-dire des pistes cyclables réelles qui permettent d'aller ou rejoindre les moyens de transport lyonnais. Or, ce n'est pas fait, ça n'existe pas. Il est très dangereux de rouler en vélo euh, le, sur les départementales euh, qui rejoignent la métropole aujourd'hui. Ultime, oui. ultime question, un collectif s'est créé justement au sud de Lyon, de l'autre côté, sur la rive droite. Qu'est-ce que vous dites à ces usagers Pour vous qui avez l'expérience justement euh, des plans de déplacement urbain euh... Eh bien, euh, d'abord euh, qu'ils ont beaucoup de courage et euh, ensuite euh, il faut euh, effectivement euh, revoir euh, l'ensemble des, des donneurs euh, d'ordre de, sur ces questions. Il faut euh, faire la comparaison entre les économies qui peuvent être faites sur ces postes et peut-être voir de manière plus globale sur le budget s'il n'y a peut-être pas d'autres choses à, à revoir plutôt que de limiter euh, les déplacements des personnes et surtout de ne pas croire à ce, qu vont, à ce que ce mode de transport sera développé plus tard. C'est inéluctable, donc ce n'est pas le moment de les supprimer.